हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो मी प्रोफेसर परितोष टेलोरे आणि स्वागत आहे तुमचं इप्सित अकॅडमीमध्ये मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अकरावीच्या ऑनलाईन प्रोसेस संदर्भात ॲक्च्युली सगळ्यांनाच आता अकरावीच्या ॲडमिशनचे वेध लागलेले आहेत आणि एकंदर तुमच्या दहावीच्या परीक्षा झाल्यापासून करोना आणि लॉकडाऊनमुळे जी काही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे मला पॅ बऱ्याचशा पॅरेंट्स आणि विद्यार्थ्यांनी रिक्वेस्ट केली की सर तुम्ही ह्या विषयी आम्हाला मार्गदर्शन करा आणि म्हणूनच हा व्हिडिओ आज खास तुमच्यासाठी मी बनवत आहे ओके सो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण अकरावीच्या ॲडमिशन प्रोसेसविषयी डिटेल माहिती घेणार आहोत आणि थोडक्यात कुठलं कॉलेज निवडावं आणि क्लासही कसा निवडावा त्याविषयी बोलणार आहोत ओके सो सर्वात महत्त्वाची गोष्ट पहिली स्टेप अकरावीच्या ॲडमिशन संदर्भातली तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं एक ब्रॉशर किंवा माहितीपत्रक दिलं जातं बरोबर एक बोर्डची वेबसाईट असते त्यावरनंही तुम्ही ते ऑनलाईन घेऊ शकतात दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या शहरामध्ये जे काही बोर्डचं सेंटर असतं तिथे किंवा तुमच्या शाळेमधनं तुम्ही ते ब्रॉशर कलेक्ट करू शकतात आता ह्या वर्षी मे ते तुम्हाला ऑनलाईनही डाउनलोड करण्याचा ऑप्शन देतील त्या ब्रॉशरमध्ये एक माहिती पुस्तिका ब्रॉशर म्हणजे माहिती पुस्तिका असते त्यामध्ये तुम्हाला एक पासवर्ड आणि लॉग इन दिलेला असतो त्या पासवर्ड आणि लॉग इन आय डीच्या मदतीने बोर्डाने सांगितलेल्या तिथे वेबसाईट सुद्धा दिलेली असते त्या वेबसाईटवरती जाऊन आपण जसं फेसबुक जीमेलवरती अकाउंट क्रिएट करतो सेम तसं अकाउंट तुमचं तिथे क्रिएट करायचं आहे हे अकाउंट आत्ता जे तुम्ही क्रिएट करता ते थेट तुमचं अकरावीची ॲडमिशन होऊपर्यंत तुम्हाला मेंटेन ठेवावं लागतं तुमचे सगळे राऊंड्स एकंदर सगळी जी काही प्रोसेस ती ह्याच अकाउंटवरनं होते ओके सो पहिला टप्पा म्हणजे ब्रॉशर त्यानुसार जे लॉग इन आय आणि पासवर्ड मिळतो त्याच्यानुसार अकाउंट क्रिएट करणे स्टेप टू स्टेप टू मध्ये आपण काय करतो तर एक पार्ट ए चा फॉर्म असतो तो भरायचा असतो अकरावी ऍडमिशनच्या फॉर्म मध्ये दोन पार्ट आहेत पार्ट ए आणि पार्ट बी हा जो पार्ट ए चा फॉर्म असतो त्याच्यामध्ये तुमची जनरल इन्फॉर्मेशन असते जेव्हा गव्हर्नमेंट सांगतं डेट्स ते सर्व शेड्यूल डिक्लेअर करतात ऑलरेडी त्यावेळेला जाऊन आपण पुन्हा तेच शाळांमधनं किंवा सायबर कॅफे किंवा तुम्ही इव्हन घरी भरू शकतात पार्ट ए तुमच्या त्या अकाउंटवरती जायचं तिथे त्या फॉर्मची लिंक येते त्या लिंकमध्ये जाऊन तिथे तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स ते सर्व भरायचे असतात पार्ट एमध्ये काही नाही तुमचं जनरल स्वतःची माहिती पालकांची माहिती तुमचा ॲड्रेस फोन नंबर ईमेल आय आणि एकंदर जे काही तुमचे डॉक्युमेंट्स वगैरे त्याच्या संबंधीची थोडक्यात माहिती असते पार्ट ए हा पार्ट एकदा तुम्ही सबमिट केला त्यानंतर वेट करायचं रिझल्टसाठी मग तिसरी स्टेप येते ती म्हणजे आपला ॲक्च्युअल रिझल्ट ज्या दिवशी आपला रिझल्ट डिक्लेअर होतो त्या त्यासुद्धा डेट्स आपल्याला गव्हर्नमेंट सर्व कळवतात रिझल्टचं जे काही आपलं पेज येतं त्या वेबसाईटवरती त्याची प्रिंटआउट तुम्हाला काढून घ्यायची असते बरोबर आणि मग त्या रिझल्टला घेऊन तुम्हाला पुढे पुढची स्टेप येते पार्ट बी फॉर्म आपण जो मग अशी भरला तो पार्ट ए होता हा आहे आता पार्ट बी हा पार्ट बी अतिशय महत्वाचा असतो कारण ह्या पार्ट बी मध्ये तुम्हाला तुमचे मार्क्स भरायचे असतात आणि त्याच जोडीला तुम्हाला अकरावीला ज्या कुठल्या कॉलेजेसची लिस्ट म्हणजे ज्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं आहे अशानुसार एक तुम्हाला एक दहा एक कॉलेजची लिस्ट टाकायची असते हा नंबर खालीवर होऊ शकतो ते गव्हर्नमेंट तसं सांगतो तुम्हाला आता बऱ्याचदा ते काय करायला लागले मागच्या वर्षीपासून पार्ट बी मध्ये बाय डिफॉल्ट तुमचे मार्क आपोआप ऍड होऊन येतात तुमच्या त्या सीट नंबर वगैरे नुसार बरोबर मग तुम्हाला तिथे महत्वाचं काम करायचं असतं कॉलेजची लिस्ट टाकायची असते तर ही कॉलेजची लिस्ट म्हणजे दिसते म्हणून कुठली तरी संस्था कोणतरी सांगते ऐकून तशी भरायची नाही त्याला प्रेफरन्स फॉर्म म्हणतात म्हणजे ती भरण्याची एक व्यवस्थित टेक्निक आहे त्यामध्ये कुठल्या कॉलेजला तुम्ही पहिलं प्राधान्य देताय दुसरं देताय तिसरं देताय त्याच्यानुसार ठरतं कारण ही लिस्ट भरताना नव्वद टक्केपेक्षा जास्त विद्यार्थी आणि पालक चुका करतात आणि मग ग्राउंड्समध्ये त्यांना पटकन ॲडमिशन मिळत नाही चांगले मार्क असूनही कधी कधी पाहिजे तिथे मिळत नाही आणि मग त्यांची गडबड होते सो हे असं होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला हे सांगतोय व्यवस्थित बरं हे कसं ठरवायचं तर प्रत्येक कॉलेजची मागच्या वर्षीची एक कट ऑफ लिस्ट दिलेली असते कट ऑफ लिस्ट म्हणजे त्या कॉलेजला पर्टिक्युलर कॉलेजला मागच्या वर्षीचं जे लास्ट सीट होतं त्याला किती मार्क्स होते मग आपल्या मिळालेला मार्क्स आणि ते मागच्या वर्षीची कट ऑफ लिस्ट हे मॅच करायचे त्याच्यानुसार आपल्याला बरोबर ती रेंज समजते की ह्या रेंजमधले कॉलेजेस मला मिळू शकतात ओके सो माझे जे सर्व विद्यार्थी आहेत त्या सर्वांचे तर मी स्वतःच ते फॉर्म वगैरे भरून घेतो किंवा मी त्यांना आणि पालकांनी इथे बोलवतो आणि आम्ही बसून डिस्कशन करून ते सर्व फॉर्म भरून घेतो तुम्हालाही काही अडचण आली तुम्ही मला नक्की विचारू शकतात मी त्यावेळेसही तुमचं शंकांचं निरसन करेल काहीही प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे मग आता एकदा तुम्ही फॉर्म भरून दिला पार्ट बीचा फॉर्म तुम्ही व्यवस्थित सबमिट केला त्यानंतर मग लागते पुढची स्टेप ती म्हणजे मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट म्हणजेच त्याला आपण फर्स्ट राऊंड असं म्हणूया मग कॉलेजेस नुसार जसं त्या कॉलेजचं रेप्युटेशन आहे जसे फॉर्म भरले गेले त्याच्यानुसार तिथे मेरिट लिस्ट लागते आणि त्या मेरिट लिस्टमध्ये मग आपल्या त्याच अकाउंटवरती ही माहिती येते की आपण जे फॉर्म भरला आहे त्याच्यानुसार आपल्याला कुठलं कॉलेज अलॉट झालेलं आहे ओके okay? तर त
तर मला याच्यापेक्षा चांगलं कॉलेज अजून मिळू शकतं मग त्यावेळेला तुम्ही तिथे कॉलेज नाही घेतलं तरी चालतं तुम्ही नेक्स्ट राऊंड ट्राय केलं तरी चालतो फक्त इथे एक कंडिशन आपला कोणती गवर्नमेंटचा असं रूल आहे काहीतरी की पहिल्या काहीतरी म्हणजे पहिल्या एक किंवा दोन ते तसं सांगतात तुम्हाला त्या दोन कॉलेजेस म्हणजे तुम्ही तुम्ही लिस्ट टाकली त्याच्यातले तुम्ही पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरच्या कॉलेजला और मे बी पहिल्या कॉलेजला जर तुमचा नंबर लागला तर तुम्हाला घ्यावंच लागतं म्हणजे त्यांनी असा नंबर ठरवलेला आहे एक दोन किंवा तीन मोस्टली पहिलंच केले त्यांनी आता समजा तुम्ही जे एक नंबरला तुमच्या लिस्टमध्ये कॉलेज टाकलं असेल आणि जर तुमचा तिथे नंबर लागला त्याच कॉलेजला तर तुम्हाला तिथे कंपल्सरी ॲडमिशन घ्यावंच लागतं तुम्हाला परत सेकंड राऊंड ट्राय करता येत नाही हां सेकंडपासून खाली समजा तुमचं कुठे लागलं आणि तुम्हाला वाटतं आहे की नाही मला इथे नाही मला अजून वरचं कॉलेज मिळू शकतं तर तुम्ही सेकंड राऊंड ट्राय करू शकता परत तेच सांगतो आहे आताही मी तुम्हाला सांगतो जे पुन्हा जेव्हा राऊंड्स वगैरे होतील तेव्हासुद्धा मी तुम्हाला मार्गदर्शन करेल तुम्ही त्याची चिंता करू नका मग आता समजा तुमचं त्या लिस्टमध्ये नाव लागलं तुम्हाला तिथे तुमच्या त्या तुमचं जे अकाउंट आहे त्याच्यावरती तुम्हाला सर्व माहिती येते बरोबर मग तिथे तुम्हाला कळालं की तुम्हाला कॉलेज अलॉट झालं आहे तुम्ही तिथे जाऊन पर्टिक्युलर जी काही फी असेल ती भरून ॲडमिशन घेऊ शकता ओके कॉलेज आता कसं निवडावं याविषयी मी तुम्हाला एक थोडक्यात सांगतो मुळात आता कसं असतं माहिती का की प्रत्येक कॉलेजला ना तीन प्रकारचे सीट्स असतात एक असतं ग्रँटेड सीट किंवा त्याला गव्हर्नमेंट म्हणू दुसरं असतं नॉन ग्रँटेड सीट किंवा त्याला आपण सेमी गव्हर्नमेंट म्हणू आणि तिसरं असतं सेल्फ फायनान्स म्हणजे टोटल प्रायव्हेट सीट हे मी कॉलेजेस नाही म्हणत या प्रत्येक कॉलेजमध्ये किंवा मेजॉरिटी कॉलेजमध्ये हे तीन प्रकारचे सीट्स असतात तीन आता याचं कसं असतं ग्रँटेड इन द सेन्स अनुदानित कॉलेजेस मग त्यांची फी अतिशय कमी असते म्हणजे समजा तुम्ही सारासर विचार केला जर तुम्हाला चांगले मार्क्स आहे एटी फाय नाईन्टी प्लस मार्क्स आहे तुमचा ग्रँटेड कॉलेजच्या म्हणजे कॉलेजच्या ग्रँटेड सीट्समध्ये नंबर लागू शकतो त्यांची फी खूप कमी असते साधारणतः हजार बाराशे पंधराशेच्या आतच बरोबर जे थोडेसे नॉन ग्रँटेड सीट्स असतात कॉलेजेसमधले त्यांची फी साधारणतः काही कॉलेजची पाच हजार आहे काहींची दहा हजार आहे काहींची अशी त्या रेंजमध्ये आहे दहा हजार बारा हजार आणि जे काही प्रायव्हेट सीट्स असतात म्हणजे आता काही कॉलेजेसमध्ये प्रायव्हेट सीट्स आहे आणि काही कॉलेज तर टोटली प्रायव्हेट आहे मग त्यांची फी किती पण असते म्हणजे अठरा हजार वीस हजार पंचवीस हजार तीस हजार पन्नास हजार मग तिथे कॉलेजनुसार ठरतं ते कसं येते म्हणून आपला नेहमी कटाक्ष पाहिजे की मला ग्रँटेड सीटमध्ये जास्तीत जास्त माझा प्रेफरन्स किंवा नाही तिथे तर मग नॉन ग्रँटेडमध्ये म्हणजे अगदीच प्रायव्हेटमध्ये वेळ आली तर म्हणजे बघा जर कॉलेजचं तसं असेल तर घ्यायला काय हरकत नाही हे तुम्ही त्या वेळेवरती ठरू शकतात पण एकंदर या गोष्टींचा तुम्ही विचार केला पाहिजे दुसरी एक महत्वाची गोष्ट सध्याचा कोरोनाची सगळी परिस्थिती बघता कॉलेज माझ्या घरापासून जवळ आहे की दूर आहे तिथे जाण्या जायला यायला मला ट्रान्सपोर्टेशन सुविधा अवेलेबल आहे की नाही आहे हे सगळं सध्या तुम्ही सगळं बघितलं पाहिजे तुमच्याकडे जर स्वतःचं व्हेकल आहे किंवा तुम्ही तसं मॅनेज करू शकता तर मग तसा काही प्रॉब्लेम नाही पण समजा नसेल किंवा तुम्हाला थोडी अजून सर्कस करावी लागत असेल तर हा मुद्दा तुम्ही नक्की कन्सिडर केला पाहिजे बरोबर तिसरी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट कॉलेजमध्ये लेक्चर्स कसे घेतात हे ज्या त्या कॉलेजचा प्रश्न आहे परंतु कॉलेज असं निवडावं ज्या कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल अप्रतिम सुंदर घेतात कारण अकरावी बारावी सायन्समध्ये प्रॅक्टिकल नॉलेजला प्रचंड महत्त्व आहे खरंच सेवन्टी थर्टी पॅटर्न हे तीस मार्कचे प्रॅक्टिकलचे मार्क्स असतात बोर्डला तुम्हाला त्यामुळे प्रत्येक विषयातले हे जे तीस मार्क आहे ते तुम्हाला मिळणं हे तेव्हाच सोयीस्कर होतं ज्यावेळेस तुम्ही व्यवस्थित प्रॅक्टिकल अटेंड केले कॉलेजने ते व्यवस्थित घेतले आणि त्यावेळेस शिक्षकही त्या पद्धतीचे कॉपरेटिव्ह असतात म्हणजे ते मुलांकडनं ते व्यवस्थित करून घेतात त्यामुळे ज्या कॉलेजला प्रॅक्टिकल्स व्यवस्थित होतात आणि ज्या कॉलेजला शिक्षक त्यायोगे कॉपरेटिव्ह आहेत अशाच कॉलेजला तुम्ही गेलं पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे सो मुळात कन्व्हिनियन्स महत्वाचा कोण काय सांगतं आहे त्याच्याकडे जायचं नाही ऐकायचं नाही आणि आता अजून एक महत्वाचा आणि जरा दर जरा खूपच यु नो क्रिटिकल इश्यू असतो बऱ्याच पॅरेंट्सचा तो म्हणजे मी क्लास कुठे लावू मित्रांनो उलट ह्या प्रश्नाचं उत्तर एकदम सरळ सोपं आहे आपण क्लास का जॉईन करतो सर्वात महत्वाचं हे जे काही बदललेले पॅटर्न्स आहे बदललेले सिलेबस आहे आणि एकंदर जी कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आहे त्यामध्ये मी कुठे मागे पडू नये कुठे लूप होल्स राहू नये कुठेतरी माझा म्हणजे नाही का अभ्यास व्यवस्थित व्हावा कन्सेप्ट क्लिअर व्हावा म्हणून आपण क्लास लावतो परंतु क्लास लावताना नेहमी असा क्लास लावला पाहिजे की ज्या ठिकाणी गर्दी गोंधळ नाही आहे ज्या ठिकाणी शिक्षणाचं बाजारीकरण नाही आहे म्हणजे आता मी बऱ्याचदा बघतो की मोठ्या मोठ्या क्लासेसमध्ये दीडशे दोनशेच्या बॅचेस वगैरे असतात आणि ह्या बॅचेसमध्ये त्या शिक्षकाचं मुलांचं इंटरॅक्शनच नसतं म्हणजे शिक्षकालाही माहीत नसतं की हा मुलगा माझ्या क्लासला आहे काही काही ठिकाणी तर शिक्षक एका ठिकाणी एका हॉलमध्ये शिकवतो आणि दुसऱ्या हॉलमध्ये प्रोजेक्टर लावलेलं असतं त्यामुळे उगाचंच कोणाचं ऐकतं म्हणजे मला कधी कधी समजत नाही की पालक कसं कुठेही ऐकतात आणि मग ओके कुठेतरी
तुम्ही जर बघाल तर बोटावर मोजण्या इतके काही म्हणजे शेकड्यामधनं काही दोन तीन मुलं किंवा बोटावर मोजण्या इतके मुलं किती काहीतरी करतात बाकीच्या मुलांचं लिटरली फ्रस्ट्रेशन होतं हायफाय लँग्वेज वापरली जाते ते मुलांच्या सगळं डोक्यावर निघून जातं त्यामुळे क्लास असा लावला पाहिजे की जिथे लिमिटेड विद्यार्थी आहेत जिथे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं रोज कनेक्टिव्हिटी आहे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत रोज पोहोचतो प्रत्येक विषयामध्ये विद्यार्थी काय करतोय त्याची प्रगती कशी आहे त्याला हे समजतंय का नाही त्याचे डाऊट सॉल्व्ह होत आहे की नाही हे बघितलं पाहिजे एक लक्षात घ्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा सिटीमध्ये जाणं ते कोंबड्यांच्या खुरड्यासारखं जसं ते एका कमी जागेत एवढे सगळे बसवणं हे करणं वाहतूक हे सगळं ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करता आपल्या परिसरात तुम्ही कुठलाही क्लास लावा पण असा क्लास हवा की ज्यांनी प्रोफेशनली घेतलं पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या पाहिजे विद्यार्थी आणि शिक्षकाचा पर्सनल टच पाहिजे आणि तेही रिजनेबल फीमध्ये शक्य होतं असं काहीही नसतं की तुम्ही मोठ्या मोठ्या क्लासला जाऊन खूप सारी फी भरली म्हणजे विद्यार्थी टॅलेंटेड असं अजिबात होत नाही लक्षात ठेवा आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे प्रचंड ताकद आहे फक्त हे त्या शिक्षकाचं स्किल आहे की विद्यार्थ तो काय सांगतोय बडबड करतो याला अर्थ नाही विद्यार्थ्याला काय पाहिजे त्याला ज्या भाषेमध्ये पाहिजे त्या भाषेत शिक्षकांनी शिकवलं पाहिजे तेव्हा विद्यार्थी आणि शिक्षकाची ट्युनिंग एकदम परफेक्ट बसते आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा विद्यार्थी आणि शिक्षकाची ट्युनिंग जमली की त्यानंतर बाकीच्या गोष्टी खूप सोयीस्कर होतात विद्यार्थी मनमोकळेपणाने डाउट्स विचारतात आणि हा जो आपला एक ओव्हरऑल हेतू आहे अकरावी बारावी सायन्सचा आणि त्याच्यानंतर पुढे सगळं करिअरचं जे काही अजून म्हणजे खूप मोठा मार्ग आहे हा सगळा हेतू साध्य होतो लक्षात घ्या आम्हाला जाणीव आहे तुमच्या वेळेची श्रमाची आणि पैशाची आणि ही सर्वांनीच ठेवली पाहिजे त्यामुळे मी जे काही गोष्टी सांगितल्या त्याचा तुम्ही नक्कीच विचार करा अकरावीची ऑनलाईन प्रोसेस मी तुम्हाला समजून सांगितली कॉलेज आणि क्लासेस कसे लावावे हे पण मी तुम्हाला थोडक्यात समजून सांगितलं तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही ते मला नक्की सांगा अजूनही तुमच्या मनात काही शंका असतील काही डाऊट्स असतील तुम्ही मला नक्कीच कमेंट करा ओके आणि माझा नंबर असाही अवेलेबल असतो त्यामुळे तुम्हाला कधीही काही वाटलं जस्ट फील फ्री टू शेअर विथ मी ओके सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल समजलाच असेल ओके चलो गुड बाय टेक केअर